آؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام کسی بھی چیز کو فضا میں ٹھہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ایک ناممکن عمل ہے کیونکہ ہوا کی لطافت اور زمین کی کشش سے سکل اسے اپنی طرف کھینچتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے پروں اور ان کی دم کی ساخت میں کچھ ایسا توازن قائم کیا ہے کہ نہ زمین کی کشش ہے سکل انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور نہ ہوا کی لطافت انہیں نیچے گراتی ہے اور یہ فضا میں بے تکلف تیرتے پھرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں کیسے مسخر ہے انہیں اللہ ہی تھامے ہوئے ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں خواتین حضرات انسانوں نے پرندوں کی اڑان اور ان کی ساخت میں غور و فکر کیا اور یوں انسان برسوں کی کوشش کے بعد ہوائی جہاز بنانے میں کامیاب ہو گیا لیکن کیا ناظرین آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کو پرندوں کی مانند اڑانے والا پہلا شخص کون تھا اور مزید یہ کہ پرندے رات کو سوتے وقت درختوں سے نیچے کیوں نہیں گرتے اس ٹاپک پر مزید بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ناظرین اکرام کہتے ہیں کہ اندلس میں جب خلیفہ عبد الرحمن تخت نشین ہوا تو اس نے دنیا کے تمام باصلاحیت افراد کو اکٹھا کیا جن میں ایک ابن عباس بھی تھا خلیفہ عبد الرحمن کے زیر پرستی سن آٹھ سو باون میں ایک بہادر شخص جس کا نام ارمن تھا اس نے پروں کی طرح ایک بڑی چادر کے ذریعے کرتبہ کی ایک اونچی عمارت سے اڑنے کی کوشش کا مظاہرہ کیا اور اس کے لیے لوگوں سے شرط بھی لگائی مگر وہ فوراً ہی نیچے گر گیا ابن عباس فرنانس بھی یہ دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھا اس کے بعد ابن عباس نے بھی اڑان پر تجربات کرنا شروع کر دیے اور تیس سال بعد ان کا تجربہ کسی حد تک کامیاب رہا وہ گھنٹوں پرندوں کو مہوے پرواز دیکھ کر ان کی طرح اڑنے کا خواہش مند تھا اس نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تکنیک یعنی ایرو ڈائنامکس کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے جب لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا تو اس نے اپنی تھیوری کا عملی مظاہرہ بذات خود کرنے کا اعلان کیا اس نے پرندوں کے پروں جیسے دو پر سائز میں اپنے وزن کے مطابق تیار کیے پھر کرتبہ سے دو میل دور شمال کی جانب ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گیا اور کئی سو تماش بینوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑا ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیے تماشا ہی بڑی حیرت اور تعجب سے یہ ساری کاروائی دیکھتے رہے لوگوں کا خیال تھا کہ ابھی اس کوشش میں اس پاگل کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی لیکن اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں پرندوں کی طرح کچھ دیر اڑتا رہا اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں باحفاظت اتر گیا اگرچہ اس کی کمر لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی کیونکہ اس وقت اس کی عمر ستر سال بتائی جاتی ہے یہ واقعہ نویں صدی کے وسط میں پیش آیا اور اس طرح وہ انسانی تاریخ کا ہوا میں اڑنے والا پہلا انسان کہلایا خواتین حضرات اس عظیم مسلمان سائنسدان نے نہ صرف اپنے علم سے دور جدید کے ہوائی جہاز کی بنیاد رکھی بلکہ انسان کو وہ سب بتایا جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے انہوں نے بتایا پرندے پرواز اور لینڈنگ کے دوران اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں اور انسان کے اڑنے کے لیے پروں کی صحیح لمبائی اور چڑھائی کا تعین بھی کیا لیکن جب مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں انگریزوں کے ہتھے چڑھی تو انہوں نے مسلمانوں کی ریسرچ کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف ان ایجادات کو اپنا نام دیا بلکہ مسلمان سائنسدانوں کو تاریخ کے پنوں سے ہی نکال پھینکا آج آپ کسی سے پوچھیں کہ ہوائی جہاز کس کی ایجاد ہے تو وہ مغربی ریاست کے دو بھائی رائٹ برادران کا نام بتائے گا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہمارے مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات ہیں ناظرین اکرام آج کا دوسرا سوال یہ تھا کہ پرندے سوتے وقت درختوں سے گرتے کیوں نہیں خواتین حضرات آپ نے بہت چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا جب وہ کسی کی انگلی پکڑتے ہیں تو خود بخود نہیں چھوڑ سکتے یہ دراصل ایک ریفلیکس ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی پٹھے خود بخود کھینچ جاتے ہیں اور بچوں نے چونکہ اس عمر میں پٹھوں کو ڈھیلا چھوڑنا یا ریلیکس کرنا نہیں سیکھا ہوتا اس لیے انگلی نہیں چھوڑ سکتے پرندوں میں بھی بالکل اس سے ملتا جلتا ریفلیکس ہوتا ہے جو ساری زندگی رہتا ہے وہ جب شاخ پر بیٹھتے ہیں تو ان کے پٹھے سخت ہو کر شاخ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور نیند کی حالت میں وہ ان پٹھوں کو ریلیکس نہیں کر پاتے اور یوں درختوں سے نیچے نہیں گرتے خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے 
एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा अपना दोस्तों रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़